പറയാൻ പോകുന്ന കരയിലെ പേരാണ് ദാഹജലം തേടി നട്ടുച്ച നേരം കത്തുന്ന വെയിലിൽ വറ്റി വരുന്ന കുളത്തേ കരയിൽ ഒരു വെള്ളു വെളുത്ത കൊത്തി പറന്നു വന്നിരുന്നു അവൾ കുളത്തിലേക്ക് നോക്കി നെടുവിയർപ്പിട്ടു അയ്യോ അമ്മേ തൊന്ന പകലുന്നേ വേച്ച് വേച്ച് അവൾ അടുത്ത കാട്ടിലേക്ക് നടുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൾ സ്വപ്നം കിട്ടി കത്തിപ്പണ്ണേ കത്തിപ്പണ്ണേ ആരൊരു വിളിച്ചത് ഇവിടെ എങ്ങും ആരും കാണാനില്ലല്ലോ അവൾ ചുറ്റും നോക്കി വല്ല പൂരമാരായിരിക്കും വേഗം സ്ഥലം വിടം അവൾ പറന്നു പോക കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അവളെ ശബ്ദം കേട്ട് നീ പോവുകയാണോ എന്താ ഇത്ര ധൃതി ഇത്തവണ അവൾ ആനെ കണ്ട് കുളിച്ചിരി ആ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മച്ചാൻ നീണ്ട കഴിച്ച് അമ്മച്ചാന്റെ നേരം നീട്ടി കൊക്ക് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അല്ല നീ എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നെ അതെ അമ്മ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളം തേടി അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊലെ നേരമായി കൊക്കു വിതുമ്പി അമ്മച്ചാനും സങ്കടം വന്നു കഴുകുക നിറഞ്ഞു അന്ന് എന്തിനാ കാണുന്നത് ദാഹിക്കുന്ന ദൈവിക്കേന്ന് കൊക്കു ചോദിച്ചു നീ എന്റെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സഹജീവിതിയോട് വരുന്ന സ്വന്തം വരുന്ന അയക്കരുതെന്ന് ാണെന്ന് കൊക്കിന് മനസ്സിലായി അമ്മച്ച പഴയ കാലങ്ങൾ അസ്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കുളിത്ത വെള്ളം ഒരിക്കലും വറ്റിയിരുന്നില്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒത്തിരി പൂക്കൾ മരച്ചിങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റകൾ പിന്നെ എങ്ങനെയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊക്കു ചോദിച്ചു അതൊരു വലിയ കഥയാണ് അമ്മച്ച പറഞ്ഞു പണ്ട് പണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തെ പുളക മഞ്ഞിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നദി ഒരുക്കിയിരുന്നു ആ നദിയില് അളവ് അലക്കാനും കുളിക്കാനും മറ്റാവശ്യം ഈ നദിനെ ആണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യർ ഇതിന്റെ തീർത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കെട്ടിടങ്ങൾ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യവും മലിന്യ ജലവും ഈ നദിയിലെ നദിയിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ നദിയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗ ശൂന്യമായി ഈ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ പ്രകൃതിക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ദോഷം വർത്തുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാ കത്തിപ്പെണ്ണെ നിനക്ക് ദാഹിക്കുന്നില്ലേ ബാ നമുക്ക് കുഞ്ഞൻ ചെലിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അരുവിയുണ്ട് കത്തിപ്പെണ്ണും അമ്മച്ചാനും മന്ദം വന്ന് കുഞ്ഞൻ ചെലിലേക്ക് പോയി കൂട്ടുകാരെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകാം പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നന്ദി നമസ്കാരം